தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஐஏஎஸ் இந்த ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த தேர்வுக்கு தயாராகுது நம்ம எப்படி இந்த தேர்வு வந்து என்ன என்னென்ன கட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதனால் ஐஏஎஸ் தொடர்பாக வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்கிற யூபிஎஸ்சி இவங்க தான் வந்து இந்த ஐஏஎஸ் தேர்வு நடத்துகிறாங்க ஐஏஎஸ் மட்டும் கிடையாது ஐபிஎஸ் ஐஏஆர்எஸ் எல்லாமே வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி இவங்க வந்து நடத்துகிறாங்க இவங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் வந்து தேர்வு நடத்துகிறவங்க இப்போ என் நம்ம நீட்டுக்கு வந்து என்டிஏ இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது போல் தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து இவங்க தேர்வு நடத்துகிறாங்க இதில் வெற்றி பெற்று தான் வந்து இந்திய ஆட்சி பணியில் சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு பலரது கனவாகவும் இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இந்த போட்டித் தேர்வில் ஒரு சிலரால் மட்டும்தான் வந்து வெற்றியும் பெற முடியுது அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த போட்டித் தேர்வில் தயாராவது எளிதல்ல அப்படின்னு நினச்சாலும் முறையாக திட்டமிட்டு குறிக்கோளோடு செயல்பட்டால் வந்து வெற்றி என்பது நிச்சயமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்ன இதில் கட்டங்கள் இருக்குது இந்த எக்ஸாமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து மூன்று கட்டமாக இந்த தேர்வு நடத்துகிறாங்க ஐஏஎஸ் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று கட்டமாக தேர்வு நடக்குது ஒன்று வந்து முதல் கட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிலின் வினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முதல்நிலை தேர்வு அப்படின்னு சொல்கிறது இரண்டாவது வந்து மெயின் தேர்வு அதாவது முதன்மை தேர்வு மூன்றாவதாக வந்து இன்டர்வியூ எனப்படும் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு நேர்முக தேர்வு இன்டர்வியூ டைரெக்டாக வைக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மூன்று கட்டமாக தேர்வில் வந்து அந்த முதல்நிலை தேர்வுன்னு நடக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர் வந்து வரும் இந்த ரெண்டு பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பொது அறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து சீசாட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு திறனறி தேர்வு இந்த இரண்டிலுமே இரண்டு தாளுமே இது வெவ்வேறு விதமான அணுகுமுறை வந்து இருக்குது உதாரணமாக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பொது அறிவு தாளுக்கு வந்து ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்கள் பொது அறிவு சோதனை வந்து இதில் தான் செய்வாங்க சீசாட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து உங்களுடைய வேகம் மற்றும் துல்லியத்தை வந்து கணக்கிடும் ஒரு தாள் மொத்தம் இரண்டு தாள்கள் வந்து இதில் கேட்குறாங்க இந்த இரண்டிலுமே மிக மிக முக்கியமான தாள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் பொது அறிவு தாள் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து சீசாட் தாள் அப்படின்றது வெறும் தகுதி தேர்வு மட்டும்தான் அதில் குறைந்தபட்ச மதிப்பை நீங்கள் எடுத்தாலே போதுமானது எனவே முதல்நிலை தேர்வில் ஒருவருடைய வெற்றியை தீர்மானிப்பது அப்படின்னு சொல்கிறது எதை பொறுத்ததுன்னா அந்த பொது அறிவு தாளை பொறுத்தது தான் இதில் வந்து ஒருவர் வந்து எப்படி வந்து மதிப்பெண் எடுக்கிறாரு எவ்வளோ மதிப்பெண் எடுக்கிறாரு என்பதை பொறுத்து தான் அவருடைய வெற்றியானது தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதனால் இந்த பொது அறிவு தாள் என்பது மிக மிக முக்கியமான தாளாக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் பொது அறிவு தாளில் கேட்கப்படும் கேள்விகள் வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மரபு சார்ந்த பகுதிகள் வரலாறு புவியியல் அரசியலமைப்பு பொருளாதாரம் போன்ற பகுதிகள் மற்றொன்று வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இரண்டிலுமிருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் தேர்வுகள் தங்களை தயார் படித்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம் முதல்ல நீங்கள் வந்து இதில் எதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கூட என்சிஆர்டி புத்தகத்தில் இருந்தால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தில் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ளான பாடங்களை வந்து நீங்கள் முழுமையாக படிக்கணும் அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலிருந்தும் தேர்வுக்கு தேவையான அடிப்படை அறிவுகள் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் சயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரை புக்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் சோசியல் சயின்ஸு சமூக அறிவியல் புத்தகங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புத்தகங்கள் நீங்கள் வாங்கி அதில் என்சிஆர்டி புத்தகங்களை வாங்கி கட்டாயம் நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகள் இந்த பகுதிக்கு ஏதாவது ஒரு தரமான ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் செய்தித்தாள்களை தினமும் நீங்கள் படிக்கணும் இந்த இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரம் நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு செய்தித்தாளை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் அதில் என்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபுல்லாக நீங்கள் தெரிஞ்சிடணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிறது நமக்கு கொரோனா காலகட்டம் இருக்குது இந்த கொரோனாவை பற்றி முழுக்க நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் அந்த கொஸ்டினில் வரப்போகிற எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந் எந்த நியூஸ் பேப்பரை படித்தாலும் அதில் இருக்கிற அந்த முக்கியமான தலைப்புகள் முக்கியமான குறிப்புகள் இதெல
சிறப்பாக நீங்கள் படித்து எல்லா விஷயங்களும் உள்வாங்கிக்கிட்டு கிரகிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா போதும் இந்த பொதுவாக வந்து முதற்கட்ட தேர்வுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை தேர்வுக்கு அதாவது முதல்நிலை தேர்வுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரந்தப்பட்ட வாசிப்பு ரொம்ப அந்த மாதிரி வாசிப்போடு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாம் கட்ட தேர்வுக்கு முதன்மை தேர்வுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இது அது ஒன்று சொல்லும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ரீடிங்கை விட இன்டென்சிவ் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறது மிக முக்கிய முக்கியம் இந்த இரண்டாம் கட்ட தேர்வுக்கு ஆழ்ந்த படிக்கக்கூடிய தன்மையை தான் வந்து இன்டென்சிவ் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்கள் அலசு ஆராய்ந்து படிக்கணும் அதாவது உள்வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இன்னொரு முக்கியமான மிகவும் முக்கியமான அவசிய தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல்நிலை தேர்வாக இருந்தாலும் முதன்மை தேர்வாக இருந்தாலும் இரண்டு தேர்விலையுமே வந்து நடப்பு நிகழ்வு எந்திங்க கன்வென்ஷனல் படங்களோட தொடர்பு படித்தும் படி திறமை வந்து எல்லாருக்குமே வேணும் இந்த வரலாறு புவியியல் அரசியல் அமைப்பு பொருளாதாரம் போன்ற பகுதிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நடப்பு நிகழ்வையும் நிறைய பேர் படிப்பாங்க ஆனால் யார் வந்து நடப்பு நிகழ்வு வந்து இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த வரலாறு புவியியல் அரசியல் அமைப்பு பாடங்களோடு தொடர்பு படித்து படிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வெற்றியாளராக ஆகிறாங்க அதனால் நடப்பு நிகழ்வில் மேற் சொன்ன வரலாறு புவியியல் அரசியல் அமைப்பு பா பாடத்தோடு தொடர்பு படுத்தியோ அல்லது நேரடியாக கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் ஸோ மொத்தத்தில் வந்து நூறு கேள்விகளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கேள்விகளுக்கு மேலே கரண்ட் அஃபேர்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க அதாவது முதன்மை தேர்வு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஏஎஸ் தேர்வில் மிக முக்கியமான இரண்டாவது கட்டம் அந்த இரண்டாவது கட்ட தேர்வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுமையாக நீங்கள் உழைக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து நான்கு பொது அறிவித்தால் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்குமே இரநூத்தம்பது மார்க் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விருப்ப பாடமும் அதில் இருக்கும் இதில் வந்து இருபத்தாறு சப்ஜெக்ட் உள்ள இருக்குது மொத்தத்தில் இதில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் என்ன டிகிரி படித்திருக்கிறீங்களோ அந்த விக அந்த விகிதத்தில் அது தொடர்பு படுத்து தொடர்பு ப சம்பந்தமாக இருக்கிற சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் எடுக்கலாம் அல்லது சம்பந்தம் இல்லாத சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்திருந்தாலும் சரி புவியில் வந்து நீங்கள் விருப்பப்படலாமாவும் எடுத்துக்கலாம் இதில் எந்த தடையும் கிடையாது அந்த விருப்ப படத்தில் இருந்தது நீ எதை நீங்கள் விருப்ப படமாக எடுக்கிறீங்களோ அதில் ஐநூறு மதிப்பெண்கள் மேலே கேள்விகள் கேட்பாங்க இதற்கு நீங்கள் வந்து அந்த இன்டென்சிவ் ரீடிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உள்வாங்கி படித்தல் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே கவனத்தில் நிறுத்தி தன்னை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த முதன்மை தேர்வு முடிந்தவுடன் உடனடியாக மெயின் தேர்வுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிடணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருவர் வந்து தேர்வுக்கு தயாரிப்பை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து செல்ல இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மெயின் தேர்வில் உள்ள நான்கு பொது அறிவித்தாள்களில் வந்து எந்த அளவுக்கு மதிப்பெண்களை நீங்கள் வாங்குறீங்களோ அப்படின்றத ரொம்ப முக்கியம் என்ன மாதிரியான விருப்ப பாடத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறீங்க என்பதை பொறுத்து அதனால் ஒரு மாணவர் விருப்ப பாடத்தை தேர்வு செய்து செய்வது என்பது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா எந்த விருப்ப பாடத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்பாங்கன்றத விருப்ப பாடத்தை நீங்கள் கவனமாக தேர்வு செய்யணும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் இது இது தொடர்பாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்கிட்ட இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த டீட்டெயிலை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த வீடியோ நான் சொன்னது இல்லாமல் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு நீங்கள் எப்படி தயாராகணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஐஏஎஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்றதை நான் வேணால் அடுத்த வீடியோவில் நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்